வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ் வைரஸ் ஃபங்கஸ் அலர்ஜன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் எல்லா நோய்களும் நம்மை தாக்குவதில்லை காரணம் என்ன நமக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பற்றிய சில அடிப்படை அறிவியல் உண்மைகளை இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்றால் என்ன இட்ஸ் அ நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் செல்லோ சிங்கிள் ஆர்கனோ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி செல்கள் திசுக்கள் உறுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக செயல்படுகிறது குறிப்பிடும்படி சொல்லணும்னா லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிணநீர் மண்டலம் இதற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சரி இதில் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ ஸ்ப்ளீன் டைமஸ் இந்த போன் மேரோ என்ன பண்ணுது அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களை உற்பத்தி பண்ணுது எங்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு கைகளில் கால்களில் அதனுடைய உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கிறது அதே அடல்ட் குட் பீரியட் வரும்பொழுது இடுப்பெலும்பு மார்பெலும்பு விழா எலும்பு தலை தோள்பட்டை இதிலெல்லாம் வந்து அதனுடைய உற்பத்தி திறன் அதிகமாகுது இதில் ஒரு மேஜிக் என்னென்னா எந்த காலத்தில் எங்கள் நோய்களுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்குமோ அங்கே அதனுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்தபடியாக ஸ்ப்ளீ மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதற்கு ரிசர்வாயர் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது எங்கள் உடம்பில் வந்து அடிப்பட்டாலும் இரத்த ஓட்டம் தேவையோ அது தன்னுடைய இரத்த குழாய்களை சுருக்கியோ விரிச்சோ அங்கே வந்து பிளட் ஃப்ளோ போக வைக்குது நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களையும் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுகிறது இன்னொரு முக்கியமான வேலை பண்ணுது ஃபில்ட்ரு பண்ணுது அதாவது நம்ம ரத்த ஓட்டத்தில் வரக்கூடிய செல்கள் வந்து ஒழுங்காக இருந்தால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணும் சப்போஸ் அது டீஃபார்ம்டு சரியாக ஃபார்ம் ஆகலை இல்லை வந்து நச்சுத்தன்மையோடு இருக்குன்னா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வெளியேற்றி விட்ரும் ஸோ இப்படி நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அது ப்ரமோட் பண்ணுது அடுத்ததாக தைமஸ் இது நெக்கில் இருக்கும் இது ஒரு சுரப்பி இதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்களை உற்பத்தி பண்ணுது இது வந்து அடல்ட் குட் பீரியடப்ப என்ன ஆகும்னா அது அட்ரஃபை ஆயிரும் அது சுருங்கிடும் சரி நீங்கள் அடிக்கடி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் முதல்ல வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரோஃபெல்ஸ் அது வந்து நம்மளுடைய போர் வீரர்கள் நம்ம உடம்புல வந்து நோய் கிருமிகள் உள்ளே வந்தவொடனே அப்படியே என்கல்ஃபிங் அப்படியே முழுங்கிடும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் சப்போஸ் அதால் டேக்கிள் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஸ்பெஷல் லிம்ஃபோசைட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பி லிம்ஃபோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ நோய் கிருமி உள்ள நம்ம பாடியில் வந்து என்ட்ரி ஆகுது அதுக்கு பேர் ஆன்டிஜன் அது வந்த உடனே இந்த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் இந்த ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும் அந்த கிருமியை சுற்றி ஒரு ஃப்ளூயிட் மாதிரி சுரங்கும் அப்படியே ரவுண்டப் பண்ணிடும் ஸோ செக்கு வச்ச மாதிரி மல்டிப்ளை ஆக முடியாது எப்போ அது பெருக்கமடையுதோ அப்போ தான் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவும் ஸோ ப்ரேயர் ஸ்டெப்பு எடுத்தாச்சு அடுத்தது டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் டீ லிம்ஃபோசைட் என்ன பண்ணும் சோல்ஜர்ஸ் ஒன்ஸ் அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருச்சு இமீடியட்டாக அதை அட்டாக் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு செல்களும் வேலை செய்து நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது சரி என்னென்ன வழிகளில் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இனேட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயற்கையாக ஜீன் வழியாக நமக்கு கிடைப்பது எங்கெல்லாம் ஸ்கின்னும் மியூக்கஸ் மெம்பரேனும் ஒன்று சேர்ந்தோ அங்கெல்லாம் இந்த நோய் கிருமிகளினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறது குறிப்பிடும்படியாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்டில்ஸ் அடுத்து வந்து த்ரோட்டில் வந்து டான்சில்ஸ் அதுக்கு போர் வீரர்கள் பேர் உள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா அந்த ஃபுட் பை உணவு குழாயில் லைனிங்கில் வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்கள் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறது அடுத்து குடலுக்கு வந்தோம்னா சிறுகுடல்லையும் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறது ஸோ அது இயற்கையிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இன்னொரு டைப் இருக்குது அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அதாவது பெற்றுக்கொள்ளுதல் அது மருந்தின் மூலமாகவோ அல்லது வேக்சினேஷன் மூலமாகவோ நமக்கு கிடைக்கிறது எங்களுடைய ஹோமியோபதிக் சிஸ்டம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு நோய் வருகிறது அப்படின்னா அவனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்குது அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணி நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும
அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடி அது உடம்புல வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே போல தான் எங்களுடைய மருந்துகளும் வேலை செய்கிறது அடுத்ததாக பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம் பீங் இப்போ பிறந்த குழந்தைக்கு சொல்லுவோம் கட்டாயம் ஒரு வருடம் வரைக்கும் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே புதுசு ரிப்பீட்டடாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் பீயிங் கிடைக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படியெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்துட்டோம் சப்போஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாயிருச்சு அப்போ என்னென்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் முதல்ல வந்து இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் வரும் இன்னொன்று ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூட்டுவாதம் இதெல்லாம் வந்து காமனாக வரக்கூடியது அடுத்து அலர்ஜிக் டிசார்டர்ஸ் இப்போ வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யுது அப்போ என்ன ஆகும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அதிகமாக வேலை செஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பாடியில் வந்து சேஞ்சஸ் உண்டாகும் என்னென்ன மாதிரி அலர்ஜிக் டிசீசஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்துமா சோரியாசிஸ் ப்ரோங்கைட்டிஸ் எக்ஸிமா கரப்பான் அதே மாதிரி வர்றதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை வரும் கேன்சர் ஸோ இதெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவினால் வரக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியா காய்ச்சல் வரலாம் அதே மாதிரி மெனிஞ்சைட்டிஸ் மூளை அலர்ச்சி நோய் ப்ளஸ் ப்ரோங்கைட்டிஸ்ஸு சைனசைட்டிஸ் டான்சிலைட்டிஸ் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி இதெல்லாம் காமனாக வரும் சரி ஓகே ஒரு மனுஷனுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் குறைவாக இருக்குது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பேசிக்கான சிம்டம்ஸ் ஒவ்வொரு டிசார்டர்ஸ்க்கும் ஒரு தனித்தனியான அறிகுறிகள் இருக்கும் நான் சொல்கிறது அடிப்படை அறிகுறிகள் ரிப்பீட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் தண்ணி மாறி குடிச்சா ஏதாவது ஃபுட்டை மாற்றி சாப்பிட்டா இல்லை வீட்டில் யாருக்காவது காய்ச்சல் வந்துட்டா இல்லை ஆஃபீஸில் யாருக்காவது காய்ச்சல் வந்துட்டா உடனே அஃபெக்ட் ஆகிடும் ரிப்பீட்டடு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எப்போ பார்த்தாலும் தொண்டவலி காய்ச்சல் சளி தொந்தரவு இப்படி ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி பசியில் வந்து ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் தலைவலி சோர்வு கை கால்களில் ஒரு மத மதப்பு ஒரு வீக்காக ஃபெட்டீக்காக இருப்பாங்க அவங்க ஸோ இதெல்லாம் காமன் சிஸ்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இப்போ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி ஹேஸ் அ டிவைன் பவர் தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹார்ட்டுக்கு சொல்கிறோமா நீ இவ்வளோ பம்ப் அவுட் பண்ணு இவ்வளோ பிளட்டை வந்து வெளியேற்று இல்லை வந்து நுரையீரலுக்கு சொல்கிறோமா இப்படி வந்து நீ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோ கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடு இல்லை கிட்னிக்கு சொல்லித்தரோமா நீ வந்து இவ்வளோ எலிமினேட் பண்ணு இல்லை லிவருக்கு சொல்லித்தரோமா நீ வந்து டைஜஷனை ப்ரமோட் பண்ணு அது சிஸ்டமேட்டிக்காக ரித்தமிக்காக அதனுடைய வேலையை செய்யுது எப்போ வரைக்கும் செய்யும் இயற்கையாக வாழும் வரைக்கும் அது செய்யும் எப்போ இயற்கையை விட்டு நம்ம மாறுறோமோ விதிமுறைகளை வந்து மீறுறோமோ அப்போ நோய் கிருமிகள் நம்மை வந்து தாக்குகிறது இதை நீங்கள் அடிப்படையான உண்மை இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய டிசார்டராக இருக்கட்டும் டிசீஸாக இருக்கட்டும் நம்ம தீர்வுகளை வந்து இந்த உணவு முறை சாப்பிட்டா சரியாயிருமா இல்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சாப்பிட்டா சரியாயிருமா இல்லை இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் சரியாயிருமா அப்படின்னு நம்ம தேடல்கள் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நிறைய விஷயங்களுக்கு தீர்வுகள் வந்து நம்மிடமே இருக்கிறது அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எதையும் நம்ம உயரியாக முறையாக பயன்படுத்தினோம் என்றால் நம்முடைய ஆரோக்கியம் நம் கையில் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் அமுக்குங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னுடைய மெயில் ஐடியில் வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் சந்திப்போம்